Jadi ini tadi saya tes pertama untuk tes loss sinyal teman-teman ya, loss RX itu kejadiannya seperti apa. Alhamdulillah setelah kita tes loss sinyal atau loss RX-nya, remote saya matikan, itu dia kembali, ratu untuk lighter. Jadi kembali untuk muter-muter ya. Nah di video kali ini saya akan coba pakai baterai 3400 mAh. Kita akan coba Vimi Mantap Vital untuk, untuk tes jarak teman-teman. Saya akan mencoba ke arah antara timur atau Uh, utara saya pinginnya sih timur tapi ternyata melawan arah matahari teman-teman saya coba akan ke utara saja di sana banyak pemukiman banyak tower kita akan coba terbang ketinggian 100 meter tapi mode EBWA jaraknya seperti apa kalau ELRS ELRS nya saya yakin bisa ya tapi kalau DJO 3 nya saya kurang tahu nanti saya akan ganti antena dulu pakai helikal ORT helikal yuk sekarang kita coba Vimi Manta untuk tes terbang tes jarak oke teman-teman sekarang kita akan coba tes jarak ya kita cari jala, uh, tempat yang Uh, teduh dulu, lah kok Google sih lalir agak tak gowo. Di yang tak sampaikan tadi uh, untuk Google nya saya pakai DJI Google 2 untuk antenanya, antenanya saya pakai OAT helikal ya teman ya. Saya pakai OAT helikal karena terbukti nyaman untuk pilot untuk terbang long range. Kayaknya saya mau terbang ke arah utara aja ya, ke arah utara aja teman-teman. Eh, kita prepare dulu untuk drone nya sekaligus tak kasih tahu teman-teman semua. Kita nyalakan Google nya dulu Remote sudah nyala Baterai remote oke okay. Sekarang kita nyalakan Drone nya Oke ini untuk CG nya udah pas Sudah bener ya Malah kabelin cepet dikit Oke okay. Karena drone nya kecil teman -teman. Masang baterai ini ya rodok Tanggal sidik Oke okay. Mahim Nah ini harus posisi bener-bener datar Nah, oke, okay, datar. Nah, dia kalau udah datar, kalibrasi dia baru diidit gitu ya. Oke, okay. kita coba tes apa namanya arming dulu, karena tadi habis habis jatuh teman-teman. Oke okay, ya, kita taruh di sini dulu. Satu kalau terbang posisi pasti oh, orientasinya tak usahakan kayak gini teman-teman. Jadi saya berada di belakangnya drone. Jadi kalau menggerakkan itu biar lebih pas enak GPS-nya kita tunggu ngelok dulu paling enggak dapat 15 seperti sarannya Mas apa namanya uh, Mas Dian ya untuk take off nanti kita take off sekali kita landing dulu baru kita take off karena biasanya liar cuma tidak tahu ini nanti perubahan dari Q lighter menuju ke ABWA itu semut apa enggak karena tadi saya coba sampai jauh itu dia nggak sukses-sukses harus di auto dulu nanti kita coba auto dulu aja oke rekam pencocokan suara 1 2 3 oke teman-teman GPS sudah dapat 15 kita akan coba terbang bismillahirrahmanirrahim mode EBWA ya oke elevator aliran nyala kita terbang dulu oke kita terus landing Wih. oke kita matikan Oke, kita terbang mengarah ke arah depan sana ya. Oh ini kurang macam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tes jarak Vimi Manta Vitol. Oke, kali lagi kita akan pindah mode EBWA di ketinggian 20 meter ya. Oke, okay. pindah mode FBWA, kita lurus dulu, kita naikkan. Nah, pilot gitu loh teman-teman, auto aja wis. Kita coba auto, auto dulu ya. Oke. Okay. Dia di ketinggian 32 meter Transition masih pilot ya Oke okay, transition down Nanti ketika dia udah muter balik Saya akan coba ambil alih Untuk drone nya Oke okay. Ini karena baterai GoPro nya ternyata anu teman-teman Apa? Low ya Tinggal 27% Habis ini akan saya uh, Apa namanya uh, Rekam pakai mic aja ya Menunggu dia belok dulu 
asli teman teman perbankan Vini Manta Vitol ini gampang-gampang susah kalau saya lihat uh, Mas Sigit Einstein kemarin kok gampang ya oh enak ya rek rek oke oke kita udah mode FWA kita coba tambah ketinggian teman teman ya coba kita di ketinggian 100 tadi itu saya jatuh uh, saya lihat di recorder itu kayaknya karena gasnya teman-teman ya kayaknya trutalnya tuh saya terlalu rendah oke kita terbang di ketinggian 92 meter kita coba tes jarak ya Di sana banyak pemukiman teman-teman lihat sendiri ya uh aku deg-degan teman-teman ini ya trutal saya jaga ke 50 sampai 60 aja ya untuk ngirit baterai Nanti maksimal baterai di 10 volt saya harus pulang e, Atau kita batasi aja Untuk jaraknya kita coba ke 4 sampai 5 kilo ya Kita coba pakai 4 ke sampai 5 kilo Oke Untuk Apa namanya e, Arah Kompasnya kok aneh Dia kompasnya Untuk home nya kok ke ke arah kiri atas ya teman-teman ya oh ini terlalu tinggi teman-teman ini harus saya rendahkan dulu ya 120 oke tapi 120 nya di sana teman-teman ya 120 nya di sana tuh bisa jadi uh, di OSD ya itu bisa jadi enggak 120 karena posisi kita naik teman-teman naik ya naik apa namanya jarak kita tuh naik oke jarak kita di 1,2 kilo atau kompasnya memang apa arah home nya memang gitu teman ya jadi dia terbang mengarah depan kiri gitu dari home gitu utara kiri deh bukan depan kiri karena itu ada kompasnya juga ya jadi kalau misalkan kita gerakan agak ke kanan sedikit gimana ya oh ya benar teman teman jadi kita kalau kalau uh, apa namanya panahnya itu lurus nah telemetry loss teman teman telemetry recovered sempat telemetry loss ini teman teman tapi tadi udah tak coba ya ketika telemetry loss itu dia akan RTL Oke, terutamanya harus saya tambahi Sekitaran 50 teman-teman Karena harus menjaga Apa namanya eh, Tekanan ke atas ya, daya angkat Biar nggak stall Tadi saya Crash itu karena stall teman-teman <laughs> Karena stall Kameranya ini terlalu menghadap ke atas ya ini kayaknya teman-teman ya, kayaknya itu aileronnya terlalu ke kiri Harus saya trim lagi nih tadi Makanya kalau misalkan uh, take off, dia langsung buang ke kiri teman-teman Oke, LRS di RSSC ya, RSSC di 70-80 Oke, jarak kita di 2,4 kilo, baterai 11 Coba kita naikkan lagi Aku belum ngerti cara ini nyeting OSD teman-teman, jadi terpaksa Enggak saya tampilkan ya OSD-nya mungkin sesekali aja teman ya Sesekali aja kita nampilkan OSD Di bawah kita tuh ada sawah <laughs> Oke, okay. sana tuh ke arah lawang teman ya Kiri tuh Gunung Arjuna, nanti kapan-kapan kita muncak Gunung Arjuna Dan untuk muncaknya sendiri Enggak berani pelan-pelan ini, harus kenceng nih teman-teman Ini speed and D oh. Kemarin tuh, oh itu kiri deh, 63 km per jam Oke, okay, kita coba jarak di 3 kilo Uh, untuk O3 nya masih aman ya Di 32 Mbps Di atas 30 Mbps Iya teman teman Ini antara anginnya Kedorong angin ke kiri Atau memang Butuh di trim ke kiri teman teman Oke Kita naikkan lagi Karena kayaknya terlalu rendah lagi teman teman Oke jarak kita di 3,5 kilo uh, Kita ngetes Vimi Manta Vitol agak uh, ke, terlalu ke kiri ya kurang ke kanan sedikit. Oh itu hutan apa teman ya? Hutan pohon nih. <laughs> Flag time di 6 menit. 6 menit. Nah. Oke okay, jarak di 3,8 kilo. Sinyal bitrate nya 18, 17 ya wajar ya karena dia datar. Teman -teman. Kalau muncak gunung tak kan dia ke atas ya. Kalau ini kan dia datar. Apalagi di sana banyak antena ya. <laughs> jarak 4 kilo teman. -teman. Eh, antena tower baterai di 11 volt 
11 itu ekuivalen di piro kali bagi tiga teman -teman. bagi tiga itu di 3,7 ya 3,6 sekian uh luar biasa rek e, mentokan di 5 kilo aja teman, teman ya nggak usah terlalu memaksa karena harus pulang ini nanti <laughs> drone harus pulang ini di bawah ini kayak apa ini kayak arena anu ya arena balap <laughs> oke okay. Moga-moga aja nggak kayak emang melawan angin nanti ya anginnya ke utara soalnya oke okay. tentukan di 5 kilo temen ya Bismillahirrahmanirrahim 4,8 oke okay, 4,8 4,9 dan alhamdulillah sudah tembus ke 5 km 5 km oke okay, kita putar balik puternya tuh sambil ngangkat temen, temen karena FBWA kalau akro ya nggak ngangkat nggak apa-apa sih oke okay, kita putar balik temen-temen Uh, saya patokannya tuh matahari di timur ya jadi kita ke S S itu South South, South itu selatan teman-teman nah kita mengarah ke selatan ini oh karena ada kompasnya enak ya teman-teman ya speed kita turun di 40 teman-teman wah iki iki saya agak ketar-ketir ini teman-teman speed kita turun di 40 ini <laughs> oke okay. karena melawan angin ya jarak kita masih 4,8 eh. ya wis gak apa-apa lah ini untuk trotolnya saya manage saya apa namanya saya atur teman-teman supaya baterainya cukup ya harusnya tadi ngetesnya ke arah selatan ya karena saya uh, tadi bener-bener uh, apa namanya nggak memperhatikan angin dulu sih teman-teman oke baterai di 11 volt jarak 4,5 kecepatan 45 km per jam biasanya kayak kalau balik dari gunung gitu ya turun itu kecepatan 100 di atas 80 lah ya 90 100 itu ini kecepatan 45 ya rada ketir-ketir teman-teman tapi baterai masih 11 kok jadi eh, dengan pengalaman kemarin itu landing harus di atas 9,5 ya teman-teman ya landingnya ya landing harus di atas 9,5 oke kita turunkan lagi karena ternyata ke sana beda tingginya lumayan teman-teman beda tingginya ada 100 meter ya. ke sana tuh jadi walaupun kita terbang kalau di indikator tuh 250 meter atau anggaplah 200 meter lah kita terbang di sana tapi sebenarnya kita terbangnya cuma 100 meter dari tanah ya dari tanah yang ada di sana wih nanti gopro ini masih nyala apa enggak ini ini untuk ngerekam suaranya saya menggunakan uh, mic wireless solid uh, apa holyland lark max teman-teman tapi saya pakai micnya aja kalau micnya aja itu dia bisa record internal teman-teman uh goyang-goyang rek angin rek oke okay harus menjaga ketinggian rotel oke okay. kita terlalu ke kiri teman-teman harus ke sana dulu ya keren lagi nanti kalau di sini tuh ada live maps nya huh, mantep kita tadi kan melewati sawah itu ya nah, kita terlalu ke kiri teman-teman bawa angin soalnya mantep sinyalnya masih oke okay. berarti ini siap untuk muncak gunung menggunakan Fimi Manta tapi nanti nanti ada beberapa part yang saya ganti dulu teman-teman untuk dudukan motor di depan sebelah kiri sama di motor belakang itu harus saya pastikan oke dulu karena kemarin patah ya saya udah order order di webnya Vimi stoknya cuma dua <laughs> stoknya cuma dua rek oke jadi kalau misalkan ke home home nya itu dia mengarahnya panahnya harus ke tengah ya teman-teman ya panahnya harus ke tengah ya nanti kepaksanya pencet RTL gitu aja kepaksanya bingung teman-teman cara kita di 2,9 kilo Paksanya ya pencet RTL lah gitu. Nah lurusnya gini teman-teman. <laughs> Oke jadi dia ada juga kecepatan ke bawah. Jadi e, turunnya. Terus kemudian ada ke atas juga. Terus kemudian e, apa namanya. E, kecepatan horizontalnya. Jadi dia vertikal horizontal ada ya. Oke. Wah. Asli deg-degan teman-teman saya yo. Hmm. Oke teman-teman, kayak gampang kemarin saya lihat masih kita ensen itu kok penerbangan gampang. Dia dipegang tangan, uh, apa namanya, take off, terus dia terbang gitu loh, gampang gitu loh. Ternyata kok angel. <laughs> Oke, posisi saya ada di mana ini? Ada di sana ya. Jarak masih 2,3 kilo saat teman-teman ya. Oke, saya tadi dari tadi turun terus ya, coba naikkan dulu. 
untuk apa namanya safety nah ini throttle di 49 50 kecepatan cuma 40 ya terlihat asap teman, teman asapnya kan mengarah ke utara ya itu ya ini kemarin baterai 3400 itu saya coba flag time nya di 26 menit teman, teman di 26 menit jadi saya pastikan di 10 menit itu harus balik ya oh, untuk penerbangan di 10 menit harus balik dan ini ke bawah angin <laughs> drone saya ke bawah angin jarak 9,1 apa 1,9 ini posisi lurus teman teman jalan tol ini toh jalan tol sebelah kanan yo oke dia bener bener kalau drone quadcopter kan dia ada angin gede pun nggak begitu anu ya kerasa ya teman ya tapi kalau pakai fix wing kayak gini teman uh kerasa banget teman apalagi yang saya pakai gede ya wow oh, proses banget itu asli ini kita berada di atasnya pemukiman teman teman berada di atasnya pemukiman Uh, speednya nggak begitu kenceng ya turun lagi di 38 40 sekarang naik lagi Oke kita ke bawah angin ke timur teman, -teman. jarak di 1,4 kilo itu jalan tol udah kelihatan kita coba apa fokus ya jadi nerbang angin ke timur memang harus fokus ini saya ke bawah kan ke bawah ke timur oke okay. Ini sebenarnya stick dilepas itu aman sih, tapi untuk koreksi-koreksi ya jangan dilepas lah. Iya, itu gerbang bukan gerbang tol sih, itu karang lu teman-teman. Nah itu ada apa namanya e, perempatan karang lu Malang, jarak di satu kilo. Kita berada di atasnya pemukiman nung. Nah home saya udah kelihatan di sana. Posisi saya sih bukan home nya ya. Uh, tanganku gemeter mulai gemeter ya yang kiri ya. Oke, okay. semoga aman ya ini nanti ya. Sini saya mau pulang. Sebenarnya mau tes baterai sih, tapi wes pulang aja wes. Kasihan istri saya. Entah ini. Tuh, jarak di 700 meter. Masih guing-guing. Ini kalau kayak gini teman-teman, itu dia berarti anu ke bawah angin teman-teman ya. Jadi ngepot. Kameranya kan miring ya, dia ngepot karena ke bawah angin. Oke, harus saya turunkan. Trutel harus tetap uh, dijaga, teman-teman ya. Karena kalau enggak nanti stall. Mendingan diturunkan gini aja. Kalau turun gini otomatis speed langsung naik ya karena nambah gaya gravitasi bebannya, beban dari Vimi mantannya. Oke, sudah terlihat ya di situ. Mobil biru, uh, parkir. Nah, kita santai-santai aja. udah kedengeran motornya ini teman-teman saya pasti landingnya dari sana ya dari timur ya oke throttle harus dijaga teman-teman uh tak kira suara drone ku ternyata suara mobil nah kalau turun kalau pakai drone FPV quadcopter itu kan kadang-kadang kan kita ngurangi throttle kalau ini bisa dikurangi tapi jangan terlalu rendah teman, -teman. paling nggak ya 40 lah 40 persen 50 atau 60 dia biar biar ada gaya angkatnya teman-teman nah sama kayak gini ya uh belok oke jarak tadi di 5 kilo aman ya baterai kritikal karena saya setting di 4 10,45 teman-teman tapi masih aman oh, ini oke uh, keren oke lah cukup ya kita landing aja teman-teman Oh, trotole langsung turun aku. Kebiasaan pakai drone biasa, teman-teman. Suara nih, Rek. Coba kita naikkan. Kita putar-putar dulu. Ini karena motornya dua, teman-teman. Jadi kalau naikkan trotol itu eh pengurangan baterainya ya kerasa sih, tapi enggak separah kalau misalkan kita menggunakan quadcopter. Teman -teman. turun biasanya ya kalau mau landing uh, skywalker ya yang gede itu saya muter jarak sekitaran 500 sampai ya 500 meter lah teman-teman uh. jangan sampai stall ya beloknya jangan terlalu nekuk juga bahaya kalau stall itu stall itu nggak ada nggak ada apa namanya dia jatuh karena kurang tekanan ke atas teman-teman oke bentar lagi kita pakai mode drone ya Oke, sini pakai mode drone. 
pas banget uh, apa namanya SD card full teman-teman pas banget oke kita coba lihat landingnya aku rasa di sini ini Nah, kalau udah ngelok itu enak temen-temen terbangnya tuh nyantai gitu loh ini kayak gini ini landing habis ngetes jarak Vimi Mantavital 5 km Wuh. loh ini, ini stabil ya oke Alhamdulillah kita udah mengetes jarak Vimi Mantavital Alhamdulillah teman-teman ini udah berhasil landing dengan aman ini tadi baterainya saya pegang juga enggak anget enggak panas anget-anget angetnya itu anget wajar temen ya anget normal uh, kenapa karena ini di bagian depan ini teman-teman ini tak bolongi dua ya untuk apa namanya masuk angin angin untuk biar ngipasi udara karena di belakang sini udah ada airflow untuk keluarnya jadi total jarak kemarin eh tadi itu di 5 km dengan sinyal ya turun ya sampai 15 hampir 20 15 20 karena apa karena semakin jauh kita terbang long range itu kalau ketinggian pesawat enggak kita tinggikan sebenarnya dia di bawah teman, teman jadi kayak ini di sini ini kita di sini semakin jauh itu semakin pendek gitu teman, -teman. jadi eh, jangkauan dari antena ini dia akan semakin berkurang kecuali ketinggian kita naikkan terus itu mesti aman teman, -teman. apalagi karena eh, apa namanya terlihat lebih terlihat kalau semakin jauh itu semakin nggak terlihat oke jadi intinya untuk long range dengan Vimi Manta ini dengan ini tadi cukup baterai 3400 mAh landingnya masih banyak teman ya masih 10,4 masih 10,4 10,5 jadi masih aman sekali masih di atas 3,6 ya eh ya 3,5 lah masih di, eh, sekitar 3,5 jadi teman-teman kalau misalkan mau long range pagi ini juga mantap cuma memang kelemahannya eh, karena dia fixed wing dia nggak bisa jalan pelan harus ada tekanan daya angkat ini supaya nggak stall jatuh karena saya, saya, saya tadi sempat stall ya di sana terus kemudian eh, kekurangannya lagi adalah kena angin sedikit dia gini temen limbung ya gini tapi nggak masalah karena dia sudah modenya FBWA dia udah bisa menstabilkan diri sendiri <laughs> nah, apalagi kalau kalau akro sebenarnya lebih enak temen, -temen. kalau akro tuh eh, apa namanya pengalaman saya main simulator tapi ya main simulator itu dia lebih enak kalau main asli pakai akro saya belum pernah ojolah daripada nanti apa namanya servis-servis lagi jatuh <laughs> oke terima kasih telah menyaksikan video saya ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh